はい、えー、今回の「村上的」は新しくリリースされたこの「ネウオダマブラック」。バス用に使われてる方結構いてるのは僕知ってるんですけどまあ僕も使いますしでその時に多分黒い方が違和感なく使うであろうと思って黒くしましたで従来のメッキのカラーねだとフラッシング効果は当然ありますただ光る違和感っていうふうに人が解釈する場合もあるのでじゃあ黒い方も作ってみようということで、えー、まあバス専用とまでは言いませんけどネウオダマブラックこのブラックはブラックバスのブラックと色のブラックがかかってますでネオ玉となってるんですけどもうあのすでにネオ玉じゃなくなってるんですが多分形状でね連想しやすいかなと思って名前はそうしときました使われてるフックのサイズなんですけどもこれ何番やったっけ2番2番と10かなこれやと思うんやけどどうやった書いてへんちょっと聞いてみようか。聞いてみよう。あ、今日何曜日？月曜日やな。歯医者さん行かなか。<笑>ちょっと待って。えっと、そうだから僕がこうこういうことに関していかに適当にやってるかっていうのがよくわかりますよね。適当にというのは適当こそがベストなんですよね。決めつけるとその間がダメとかあるんで。じゃあとりあえず聞きます。あ、もしもし、これネオダマブラックってえっと。フック2番と10そうやんね2番と10やんねはいはい了解ですなお合てるやろ2番と10で2番と10なんですがスプリットリングがついてるでしょまあネオ玉使ったことある人は知ってると思うんですけどこれねマルチオフセットがついてます6番4番2番これがついてますねまずねほんでで1番10これがついてますで2040ときて60までありますえさらに、えー、太軸もあります X というやつなのでえどれでも変えれるんですよ変えれるんだけど使用頻度が高いこの2種類を最初から搭載していますでまああのちょっと見ましょうかまあよく使うのがねライトリグだったらこのビビビバグねでこんなロングワームを使ったりもします、ね、でスーパースティックで当然この沈み虫を使いますね沈み虫のちっちゃいやつも使います何でもいいんですよはっきり言ってもうこれも使うかなねこれがスパーテラの4インチ、ね、定番でしょで新しくリリースされるライアミノライアミノねはいこんな感じで、えー、何でも使えますでさらに言うと例えばだけどこういったものこういったものこういったもの使うんですがもともとついてるこの20の場合ね、えー、フックで説明したことあると思うんですがまっすぐ刺しますで残ってるゲープっていうのはここねこここの幅ワームの下のこの幅ねこれが1ないし 1.51.5 倍あったらもうベストはベスト超ベストねで例えばこの2番の針にこうなってくると小さそうでしょでもこれでまあちょっと少ないの分かりますかねちょっと少ないねただここを噛めば十分フッキングしますこの場合にワームがバスの口の中でこうなりがちなのでもっと大きなフックが必要になってくるということが多いですワームのボリュームが大きいとフッキングパワーが必要な場合がありますバスがワームをこうホールドしますね噛んだ時にこの時のこの、まあ、トルクというかこう保持する力がしっかりある場合は、えー、細いラインそれから柔らかい竿でやると針が出にくい場合があるのね出にくい場合があるなので太いライン太いロッドを使いますすると今度はこのフックが華奢な場合はのされてしまう
ということが考えられるので、まあ、フックの,あのボリュームっていうのが結構重要視されるんですが例えば同じ太さのこのスーパースティックこうなってくると僕はまあ小針刃でちょっとあの針の存在感が気になる時はこの2番は対応します普通よりも多分小さく感じると思うんですけどもただワームの太さはここと変わらないんですよねなんだけどワームのボリュームが半分以下になったこのスーパースティックの場合は僕は使う大針刃の人は例えば10使ったりもすると思いますああそっちの方が全然いいよってなると思いますねまあそれはあのー、使い分けてもらったらいいと思うんですけどもどこでも投げれるのがこのネゴ玉の特徴ですで僕のイメージはうーんどうだろうテキサスリグをすぐ装着したい時にスナップで変えれるそしたらテキサスリグとほぼ変わらない特徴が得られるのがこのネゴ玉の特徴要はオフセットフックでダイレクトにワームを動かす多分テキサスリグよりも動きは良くなりますワームを動かす前にこのヘッドが分離されてるんでヘッドが動きますこうやってねこうやって動きますするとこのヘッドの振動でバスが寄ってくるはいまあこれまた水中でね水中映像を撮るときにお見せしようかなと思いますけども、まあ、こんな感じでありとあらゆるシチュエーションでありとあらゆるワームを使って使用してもらいたいのがこのネゴダマブラックですで、えー、と今サイズ展開は 7g5g3g で2もあるんですよねネゴダマにはで10もあるんですよねで14もあるんですよね21もある28もある、えー、どんどん作れるって言えば作れますでとりあえず一番使用頻度の高いところをリリースしてまあ皆さんの意見も聞いてみようかなと思ってますはいこれがネゴダマブラックですだってさこれもそのフックサイズがな何に使ったらいいのかって言ったらもうマルチオフセットでさバッスリしてるわけじゃん例えばこれでしょでこれ20でしょ例えばこれつけれるってことはこれに装着すればこいつと交換すればこれのこれでやったらさめっちゃなんかふわふわできそうじゃないですかねうんまあこれねちょっと工夫がある僕がこの AK チャンクを使う時にこれまあ一応正規の形というか正規の向きなんですけどこれ逆にします逆にして装着するなぜかこの頭のところにちょうど20のフックが届くんですけどこれね腹側がスリットが入ってるんで針隠しやすいんですよ。ね。なので僕はこれ割と逆さまにします。でこれが表だとちょうどこの甲羅の部分甲羅の部分に当たるんでまあ全然いいんですけどね。ここに当たるんで飛び出しちゃうんだよねこれほらら僕は割と逆さまにしますはい余談ですけどあじゃあついでにキルフラットねキルフラット刺すのは、まあ、いつも言うてるようにまっすぐで刺したい時はまっすぐに刺す位置からオフセットフックが出る反対側にずららしてから刺すすると引っ張られて真ん中に来るこれね真ん中に来ますす真ん中に来てでまあオフセット服を刺すコツはこう当てます当てたところに針先を当ててそのまま垂直に。垂直にこれ針の形がね曲がってるから曲がって刺そうなんて思わないでくださいもう特にマルチオフセットはあの鍵曲がりしてるんで当たったところからまっすぐ垂直に落とすほんで出すむき出しにするすると大体まっすぐさせるこうやってねこれをネウ玉でやりたい場合がありますよねこれ横合いで縦合いになるんで横横になるからこんななるんですよねもう一個スプリットリングを足しますもう一個スプリットリングを足して横にすんだよね
僕あのプライヤーを使わないんじゃないんですよプライヤーを忘れるの<笑>使うでしょ使ってパッと手離した時にどこ置いたか忘れるだからプライヤーがねいっぱい増えたりいっぱい減ったりするの後で出てくるでしょ大体なくしてるわけじゃないんでねあれ出てきたと思ってまた勝ったやつが増えるでしょどんどん増えるのでどんどん増えるんだけど赤松がどんどん取っていくようなあいつ村上さんのでしたっけ俺の家中ねいう話ですよねよく取られますオセットフックの張りに対してねあのスプリットリングが小さく感じる場合があるんでその場合はスプリットリング変えてくださいこれでこうやんね横向いたでしょこうなりますほら納得する向きになるでしょこうやってはいまあこんな感じで、えー、使ってください。